ஹலோ வாய்ஸ் கிளியர் ஆனல இல்லை ரெண்டு மினிட்டுலே தொடங்காம் ஓகே நம்ம ஆதத்தை கிளாஸில் பஷாசூத்திரணவுமாய் பந்தப்பட்ட ஆதத்த கிளாஸில் பஷாசூத்திரணம் பயன ஒரு டிசிப்ளின் எங்கேயான நம்ம சமூக பஷாசாஸ்திரம் பயன ஒரு ஒரு டிசிப்ளின் அகத்து ஒரு ஒரு பிரத்யேக டிசிப்ளின் ஆயிட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் விகசிச்சு வந்தது அதிர் சரித்திரம் எந்தான அது எழுபதுகளில் அதனுடைய மாற்றம் தொண்ணூறுகளோடு கூடி பஷாசூத்திரம் பயன நயத்தினுண்டாய வலிய விபுலமாய ஒரு மாற்றம் என்று பயனது இப்போ நம்ம ஆகோடவல்கரண காலத்து பஷாசூத்திரண நயங்களுக்கு தான் வலிய வித்தியாசம் உண்டு அப்போ அதிர் ஒரு சரித்திரம் நம்ம சாமியமாயிட்டு வந்து சூச்சிப்பிக்கையான செய்து எங்கேயான ஈ விஷயம் விகசிச்சு வந்தது என்னதும் அதிர் ஒரு அடிஸ்தான ஆசயங்கள் எந்தொக்கையான காரியமான நம்ம பிரதானமாயிட்டும் பயன ஓகே அப்போ அதினத்து நம்ம பயன ஒரு ஒரு பிரதானப்பட்ட ஆசயம் என்று பயனது தேசியதையும் தேசராஷ்ட்ரங்களுடையும் ரூபீகரணவும் கொலனீகரணத்தில் அவட விமுக்தியும் விகசனவுமாய் பந்தப்பட்டு கொண்டாடு மூணாம் லோக ராஜ்யங்களை கேந்திரீகரிச்சிட்டான ஒரு ஒரு தரத்தில் பஷாசூத்திரண சர்ச்சகள் உண்டாகுது என்னால் விகசித ராஜ்யங்களை சம்பந்திச்சிடத்தோளம் அவடே உண்டாயிட்டுள்ள ஈ மல்ட்டி நாஷனாலிட்டிகளுடையும் மல்ட்டி கல்ச்சரலாயிட்டுள்ள வலிய ஒரு அவடுத்த சம்பத்தின்டையும் அதுபோல தான் சமூகத்தின் ஒரு வலிய மாற்றம் உண்டாகுது அப்போ ஆ ரீதியில் லோகத்தின் தலஸ்தானங்களாயிட்டு சில ராஷ்ட்ரங்கள் மாறுகையும் ஆ ராஷ்ட்ரங்களிலே ஜனபதங்களுடைய ஘டன தான் பலதரத்தில் மாறுகையும் செய்து அப்போ அவிடே உண்டாயிட்டுள்ள ஈ மல்ட்டி லிங்குவல் சொசைட்டியில் உண்டாயிட்டுள்ள லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளத்தை எங்கேயான அது அட்ரஸ் செய்தது ஈ ரெண்டு தலங்களிலான பாஷாசூத்திரம் விகசிச்சு வந்தது நம்ம சூச்சிப்பிக்கையுண்டாயி அதோடப்பம் தான் பாஷ என்று பயன ஒரு ரிசோர்ஸ் எந்தான் அல்ல நம்ம பிரதானமாயிட்டு கழிஞ்ச கிளாஸ் சர்ச்ச செய்து பாஷ எங்கேயான ஒரு விபவமாய் மாறுனது ஆ ரீதியி பாஷ எந்தோண்ட ஆசூத்திரணம் செய்யப்படணும் அங்கேயுள்ள வை லாங்குவேஜ் பிளானிங் என்று பயன ஒரு விஷயமான நம்ம கூடுதலாயிட்டு சர்ச்ச செய்தது அதோடப்பம் தான் பாஷையும் சொத்துவும் தமிழ பந்தம் பாஷையும் மனசும் தமிழ பந்தம் பாஷையும் சம்ஸ்காரவும் தமிழ பந்தம் சமூகவுமாயிட்டுள்ள பந்தம் அங்கேயுள்ள குறை காரியங்கள் நம்ம லாங்குவேஜ் ஐடென்டிட்டி கல்ச்சர் நாஷனாலிட்டி அங்கே குறை காரியங்கள் நம்ம சர்ச்ச செய்யுண்டே ஓகே அப்போ இதொக்கையான நம்ம ஆதத்த கிளாஸ் பிரதானமாயிட்டும் நம்ம டிஸ்கஸ் செய்தது அதோடப்பம் தான் லாங்குவேஜ் பிளானிங்கிட்ட சில பொதுவாய காழ்ச்சப்பாடுகளும் ஈ பாஷகளே தான் அதிர் அடிஸ்தானத்தில் நம்ம கோர் லாங்குவேஜஸ் ஒன்றும் அதுபோல தான் டிஃபரல் லாங்குவேஜஸ் ஒன்றும் என்டேஞ்சேர்டு லாங்குவேஜஸ் ஒன்றும் நம்ம விபஜிக்கிறது வரையுள்ள காரியங்களான நம்ம பயனது என்று விசாரிக்கிறது அப்போ அதுவாய் பந்தப்பட்ட குறச்ச ஆசயங்க குறச்சு சங்கல்பனங்கள் கூட சில அதிர் ஒரு கான்செப்ட் பேஸ் கிட்டுனு வேண்டி சில கான்செப்ட் கூட பயன நமக்கு ஈ டைப்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் பிளானிங் அல்லெங்கில் பாஷாசூத்திரணத்தின் வித்தியஸ்த மேகலக அல்லெங்கி ஘டகங்கள் ஏதொக்கையான எனக்கு நமக்கு அதிர் வர்க்கங்கள் ஏதொக்கையான எனக்கு ஒரு விஷயத்திலே நமக்கு அடுத்த கிளாஸில் வரா ஈ கிளாஸில் நம்ம பிரதானமாயிட்டும் சர்ச்ச செய்யுது 
നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ ചില സങ്കല്പനങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഭാഷാ പരിപാലനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷാ ആദേശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം എന്താണ് ഭാഷാസൂത്രണത്തിൻ്റെ നിർവചനം അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഭാഷാസൂത്രണ സങ്കല്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യത്യസ്ത നിർവചനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് അതിൽ ചില നിർവചനങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ലാംഗ്വേജ് പ്ലാനിങ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷാസൂത്രണ മാതൃക എന്ന് പറയുന്നതും ഭാഷാസൂത്രണ ഘട്ടങ്ങൾ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് പ്ലാനിങ് അങ്ങനെ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് പ്ലാനിങ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ സാമാന്യമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുക മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഭാഷാസൂത്രണം വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഷാസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ആശയം നമ്മൾ പറയണ്ടായി അല്ലെ ദേശീയതയുടെ ഒരു രൂപീകരണവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഈ ഭാഷാസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നുണ്ട് ആശയങ്ങളിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ജോഷോ ഫിഷ്മാൻ പറയുന്ന ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഫിഷ്മാനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നതിൻ്റെ പുറകിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബുദ്ധി കേന്ദ്രം അദ്ദേഹമായിരുന്നു നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഓക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക സൂക്ഷ്മമായൊരു സങ്കല്പമാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിറ്റിയുടെ കാലത്തൊക്കെ അത് പലതരത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അദ്ദേഹം രണ്ട് തരം നാഷണാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തരം ദേശീയതാ ബോധത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദേശീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഭാഷാസൂത്രണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ വ്യത്യാസമാണ് സത്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷാസൂത്രണ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് പിറകിലുള്ളത് എന്നും മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പാരമ്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന ദീർഘകാലത്തെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രവും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ സ്വന്തമായ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും റിസോഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിലെ പിന്നീട് നാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു നാഷണാലിറ്റിയുടെ ഒരു 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 സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ടു നാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ടു നാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ദേശരാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് ദേശീയത ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഒരു ദേശരാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ശക്തമായ സാംസ്കാരിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഭാഷയുടെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും പ്രഭുത്വത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു നീണ്ടകാല ചരിത്രമുള്ള ഈ യൂറോപ്യൻ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളൊക്കെയും അത് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഈ പറയുന്ന കാത്തലിക്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു വലിയ ഘട്ടത്തിൽ അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒറ്റ ഏകചത്രാധിപതി എന്ന രീതിയിൽ ഈ റോമൻ ൻ്റെ അധീനതയിലായി അതിൽ നിന്ന് ഓരോ വിടുതൽ നേടി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് യൂറോപ്പിൽ രൂപം കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ അവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന വലിയൊരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ കൂടെ ആധുനികമായ ഒരു ദേശരാഷ്ട്രബോധം പ്രബലമായിരുന്ന തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക ലിബറൽ നാഷണലിസം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പഠിക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു തരം ലിബറൽ നാഷണലിസത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ദേശീയതയിലേക്കുള്ള ചുവട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ കൂടെ ഈസി ആയൊരു സംഗതിയായിരുന്നു എന്നാണ് കാരണം ഈ ഒരു വലിയ ദേശീയതയുടെ ഈ പറഞ്ഞ ദേശരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യം അവർക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും ഒക്കെ ഈ കോളനീകരിക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലിരുന്ന് അവിടെ നടന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണാലിറ്റി ഇൻ ടു സ്റ്റേറ്റ് പ്രോസസ്സാണ് ഒരു നാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കൊളോണിയൽ ആധുനികതയുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ അവിടെ രൂപം കൊള്ളുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ രൂപം കൊള്ളുകയും അതിൽ നിന്നൊരു ദേശരാഷ്ട്രത്തെ രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സാണ് ഈ പറയുന്ന ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചത് ഇത്
ഇടയുടെയും ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു വികാസത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വലിയ വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചന്തകളും അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിനൊക്കെ തുടക്കം കുറിച്ചൊരു വലിയ സ്ഥലമാണ് യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ യൂറോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ രൂപപ്പെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു ദേശരാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് ആണ് അവരൊരു ദേശീയതയിലേക്ക് പോയത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് രൂപം കൊണ്ട ഈ നാഷൻ ഈ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ദേശീയത അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഭാഷമായിട്ട് അവർക്ക് പുതുതായിട്ട് ഭാഷയെ വികസിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യവും കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇതിലൂടെ ഇതിലൂടെ ഒക്കെ അവിടെ വളരെ വികസിച്ച ഭാഷകൾ തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 മോഡേൺ സ്റ്റേറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലേക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ആധുനിക ദേശരാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി യൂറോപ്പിന് വളരെ ഈസിയായ വഴിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഓക്കെ കാരണം അവരുടെ പാരമ്പര്യ സംവിധാനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വികസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇവിടെയൊക്കെ സംഭവിച്ചൊരു സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ പോലും നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയെന്നും പാകിസ്ഥാനും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് രണ്ട് നാഷണാലിറ്റികൾ അല്ലെ രണ്ട് നാഷണാലിറ്റികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു വിഭജന രേഖ സൃഷ്ടിച്ച രണ്ട് നാഷണാലിറ്റികൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ വംശീയതകളും ആ വംശീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗോത്ര സ്വത്തുങ്ങളും ഗോത്ര അത്തരമൊരു ദേ ദേശബോധവും ഒക്കെയാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒരു ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ നീണ്ട കാലത്തെ ഈ നാട്ടു നാടുവാഴി ഭരണ വ്യവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നൊരു സങ്കല്പം ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതോ പൗരാണികമായ ഒരു ഭാരതീയത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടിയും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയൊരു ഒരു സംഗതി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഈ പറയുന്ന ആധുനികീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഈ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി തന്നെ രൂപം കൊള്ളുന്നത് എന്നർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണെന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അതിർത്തി എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യം എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ സംസ്കാരം എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂസീവ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ ചർച്ചകളും സംഘർഷങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വലിയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിനകത്തുള്ള ഏത് ഏതിനാണ് പൈതൃകമുള്ളത് ഏതാണ് മുഖ്യമായത് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അതിൻ്റെ അതിർത്തികൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് പുറത്താക്കപ്പെടേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാരണം അവിടെ സംഭവിച്ചത് നാഷണാലിറ്റി ഇൻ ടു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു അവിടുന്ന് വിട്ടുപോയ ഈ ഈ പറയുന്ന അധിനിവേശ ശക്തികൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഒരു തരം നാഷണാലിറ്റിക്കകത്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പലപ്പോഴും അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രൈമറിലി ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അടക്കം രൂപീകരിക്കേണ്ട അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും മറ്റുമൊരു പാരമ്പര്യമില്ലായ്മയും ഏഷ്യയുടെയും ആഫ്രിക്കയുടെയും ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു എന്നും പലതും ഈ പറയുന്നത് പോലെ വിദ്യ ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിലായാലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും വാണിജ്യ വ്യവസായ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ആയാലും ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ടത്ര വികസിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് തരം എന്താ പറയുക രണ്ട് തരം ആസൂത്രണമാണ് ഈ രണ്ടിടത്തും ആവശ്യം എന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഫിഷ്മാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഭാഷാസൂത്രത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പൊതുവായ നയപരിപാടി സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആശയമാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അന്നത്തെ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഈ പറയുന്ന കോളനികളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ അന്നത്തെ സ്റ്റേറ്റുകൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ആസൂത്രണത്തിനകത്ത് ഭാഷയോടുള്ള അവരുടെ സമീപനം രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ സമീപനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കോളനി ഭാഷയോട് കോളനി വിദ്യാഭ്യാസത്തോട് ഒരു കോളനി അത്രയും കാലം പിന്തുടർന്ന ഭരണ നിർവഹണ പ്രക്രിയയോട് തങ്ങളുടെ നിലപാട്
എന്താ പറയുക അതിലൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രപരമായ കാരണമാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഭാഷാ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഭാഷയിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏതൊക്കെ ഭാഷകൾ ഏതൊക്കെ തലത്തിൽ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ് മാതൃഭാഷ മാതൃഭാഷയിലുള്ള ബോധനം നടത്തണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ച ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാഷകളുടെ ഒരു അപകോളനീകരണം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷകളെ എങ്ങനെയാണ് അപകോളനീകരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രശ്നം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സങ്കല്പനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ ഒരു അനുഭവത്തെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആ ഈ ഭാഷയിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഇത് ഭാഷാസൂത്രണമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായും ഭരണകൂടം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം ഭാഷയിൽ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇടപെടലായിരുന്നു അന്ന് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ദേശരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിൽ ഭാഷ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാഷയിലെ ഇത്തരം പരിണാമങ്ങളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും ഭാഷാപരമായി ഒരു രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലതരം മാനകീകരണങ്ങൾ സംഭവി നടത്തുക കോഡിഫിക്കേഷൻസ് നടത്തുക അതിൻ്റെ അപര്യാപ്തകളെ പരിഹരിക്കുക അങ്ങനെ കാര്യക്ഷമമായൊരു ഭാഷാ നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകലാണ് ഭാഷാസൂത്രണം കൊണ്ടും ഭാഷാ നയം കൊണ്ടും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഷാ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാവുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അന്നത്തെ ഒരു ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന കോളനി ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അധിനിവേശ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇനിയും നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ടോ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണോ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഔപചാരിക ഭാഷയായി ദേശീയ ഭാഷയായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മാധ്യമമായിട്ട് ആ ഭാഷയെ നിലനിർത്തണമോ എന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോ ഈ പറയുന്ന പഴയ കോളനി ഭാഷകളിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ നാട്ടുഭാഷകളെ വിമോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഷകളെയും സംസ്കാരത്തെയും അതിൻ്റെ കൊളോണിയൽ ലെഗസിയുടെ ആ ഒരു മുഖത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവയെ സ്വതന്ത്രമാക്കണമോ എന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം അല്ലേ ഓത്യോങ്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ മുഖം ഇങ്ങ് എടുത്തു മാറ്റി ഭാഷകളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാശയം ഇതുമൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമായിരുന്നു പല ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും പല രീതിയിലാണ് അതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയുടേതായ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് പ്രതികരിച്ചത് ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന ആ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മൾട്ടി ലിംഗ്വൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഷകൾ ഈ എന്ത് സ്ഥലം കൊടുക്കണം അവ എന്ത് എത്ര സ്പേസ് കൊടുക്കണം അവയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പവർ എന്താണ് അത് അവയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അധികാരം എന്താണ് ഈ പ്രസ്റ്റിജ് എന്താണ് എന്നുള്ള പ്രശ്നം അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഭാഷകളെ ഏതൊക്കെ നിലയ്ക്ക് പരിഗണിക്കുകയും ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഭാഷാസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ദേശീയതയുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയും പ്രധാനമായിട്ടും അഡ്രസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് പൊതുവേ ആഫ്രിക്കയിലായാലും ഏഷ്യയിലായാലും ഇന്ത്യയുടെ അനുഭവം വ്യത്യസ്തമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ അനുഭവം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സംഭവിച്ചത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പലപ്പോഴും അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോളനി ഭാഷയ്ക്ക് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഷയെക്കുറിച്ചാണല്ലോ പറയുന്നത് ഈ കോളനി ഭാഷയ്ക്ക് തന്നെ മേൽക്കൈ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കോളനി ഭാഷയിൽ തന്നെ പഠനം തുടരുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നയമാണ് പൊതുവേ എല്ലായിടത്തും സ്വീകരിച്ചത് പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഏതാണ്ട് ഒരു അമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥ ടോട്ടൽ ഫെയിലിയറാണ് ഓവറോൾ ഫെയിലിയറാണ് എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഈ വികസ്വര രാഷ്ട്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടുത്തെ ലിറ്റർ ലിറ്ററസി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഈ സാക്ഷരത എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാര്യമായിട്ട് ഉയരാതെ പലരും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ തന്നെ ഈ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടായി പോകുന്ന വലിയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നുള്ള അപ്പോൾ ആ ഒരു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുണ്ടായ വലിയ പരാജയം നമ്മുടെ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ച് തോൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിരന്തരമായിട്ട് 
ഭാഷകളിൽ മാതൃഭാഷകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനകത്തുള്ള ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ആ പഠനം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ പഠനങ്ങളൊക്കെയും ഒരേപോലെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഈ ഈ പറയുന്ന വിദേശ ഭാഷകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പോലെ സ്പാനിഷ് പോലെ ഫ്രഞ്ച് പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഈ ഭാഷകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം താഴുന്നതിന് കാരണമെന്നും അതുകൊണ്ട് തുടക്കം അമ്പതുകളിൽ തന്നെ യുനെസ്കോ ഇങ്ങനൊരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തന്നെ പൊതുവായിട്ട് അവിടെ അവിടെ ആധുനികീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാശ്ചാത്യവൽക്കരണമാണ് എന്നും പാശ്ചാത്യവൽക്കരണത്തിലൂടെ ലോകം മുഴുവൻ തങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാവുന്നു അങ്ങനെ തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി നൽകുന്ന ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആഗോള ഭാഷ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട ഈ ഇംഗ്ലീഷോടൊക്കെയുള്ള ഭാഷകളാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് പൊതുവേ ഭരണകൂടവും ആ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പൊതുസമൂഹവും സ്വീകരിച്ചത് എന്നതാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഈ പോസ്റ്റ് കോളനി ഘട്ടത്തിനകത്ത് ഈ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഷ എന്താകണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭാഷാപരമായ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭാഷാസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇതായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നത്തെ ഇന്ന് ഒരു ഭാഷാസൂത്രകൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അവിടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് മാതൃഭാഷാ ബോധനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയമാണ് മദർ ടങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയമാണ് അതിന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ് അതായത് കുട്ടികളുടെ ഈ വൈകാരികവും ധൈഷണികവുമായ വികാസത്തിന് രണ്ട് തരത്തിലും ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ രീതിയിൽ ഒരു ഓവറാൾ വികസനത്തിന് വികാസത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് എന്ന് ഈ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായിട്ടായാലും ഒരുപാട് സോഷ്യൽ തിയറീസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മെത്തഡോളജിയിലും കൊഗ്നിറ്റീവ് സയൻസിലും ധാരാളം സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ബോധന രീതിശാസ്ത്രപരമായും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായും തെളിയിക്കപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഒരു കുട്ടിയുടെ വൈകാരികവും ധൈഷണികവുമായ വികാസത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് മാതൃഭാഷാ ബോധനമാണ് മാതൃഭാഷയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് അത് പ്രധാനമായി തീരുന്നത് മാതൃഭാഷാ വിദ്യാഭ്യാസം എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് അല്ലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാവുന്ന കാര്യം ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പറയുന്ന അവൻ്റെ ബോധവികാസത്തിനും അവൻ്റെ വൈകാരികമായ വികാസത്തിനും അത് ഏറ്റവും നന്നായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നത് അവൻ്റെ ഭാഷയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ആശയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ വസ്തുതയെ സ്വന്തം ഭാഷയിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കി മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പഠിച്ച് അത് സ്വന്തം ഭാഷയിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ആശയത്തെ വീണ്ടും മറ്റേ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോകുന്നൊരു രീതിയാണ് മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഷയിലാണ് പക്ഷെ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് മുഴുവൻ ഏത് ഭാഷ പ്രക്രിയ മുഴുവൻ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ ആ മറ്റൊരു ഭാഷയിലെ പ്രക്രിയയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് എന്താ തൻ്റെ ഭാഷയിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച് തിരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ കുട്ടി വീണ്ടും ആ ഭാഷാ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവൻ്റെ ഈ അപര്യാപ്തതകൾക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതിന് പകരം നേരിട്ട് ആ വിഷയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ വിഷയത്തിൽ തൻ്റെ ഭാഷയിൽ തന്നെ ഇടപെടാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് മുറിക്കകത്ത് ലഭിക്കുന്ന ചോദനകൾ സ്റ്റിമുലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ ആശയങ്ങൾ ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ചോദനങ്ങൾ തൻ്റെ ഭാഷയിലാവുമ്പോൾ തൻ്റെ ക്ലാസ്സിന് പുറത്ത് തൻ്റെ കൂട്ട് കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ത ചന്തയിൽ തെരുവിൽ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിൽ തൻ്റെ വീട്ടിനകത്ത് ഒക്കെ ഇതേ ഭാഷയിൽ തന്നെ താൻ ഈ ഈ പറയുന്ന ചോദനകളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഈ വ്യത്യസ്ത വ്യവഹാരങ്ങളിലൂടെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാരണം ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് നടത്തുന്ന ഈ ഈ വ്യവഹാര ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് കുട്ടി മറ്റ് എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ
സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യം തൻ്റെ ഭാഷയെയും സമൂഹത്തെയും സാംസ്കാരിക സ്വത്വത്തെയും സംബന്ധിച്ച ഒരു അഭിമാനബോധം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഏറ്റവും അവൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയുടെ ബുദ്ധി വികാസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരിക വികാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അവന് ഉണ്ടായി വരുന്നു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ നിരന്തരമായ ലിംഗിസ്റ്റിക് കൊണ്ടോജനി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭാഷാപരമായ ഈ സത്താവികാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അവൻ്റെ അറിവിൻ്റെയും അവൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെയും വികാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തൻ്റെ ഭാഷയെയും സമൂഹത്തെയും സാംസ്കാരിക സ്വത്വത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും സംബന്ധിച്ച ഒരു തരം അഭിമാനബോധം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം വളരുന്നു എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ പ്രസ്റ്റീജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഭാഷയോട് ഒരു തരം അപകർഷതാബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒരു തരം അഭിമാനബോധം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ മാതൃഭാഷാ ബോധനം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് പക്ഷേ പലയിടത്തും നേരെ തിരിച്ചാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനെതിരായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ആഫ്രിക്കയിലൊരു ഒരു 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 അനുഭവം സെനഗലിൻ്റെ ഒരു മാതൃക സെനഗലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഈ നെഗറ്റിറ്റ്യൂഡ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നെഗറ്റിറ്റ്യൂഡ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വക്താവായിരുന്നു സെങ്കോർ എന്ന് പറയുന്ന പോയറ്റൊക്കെ അദ്ദേഹമാണ് ഈ സെനഗലിൻ്റെ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെയൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളൊക്കെ ധാരാളം യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിലേക്കൊക്കെ വിവർത്തനം ചെയ്തു ധാരാളം പഠനങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റിറ്റ്യൂഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ഒരു സെങ്കോറിനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒരു സാർവലൗകിക സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് അന്ന് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തരം മാർക്സിയൻ തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കഥയൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു മാർക്സിയൻ വീക്ഷണത്തിൽ ഈ ഒരു സാർ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ മാൻഹുഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില യൂണിവേഴ്സൽ സിവിലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില സങ്കല്പങ്ങൾ അതിനകത്ത് പ്രബലമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വംശീയ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സ്വത്വബോധങ്ങൾക്കൊക്കെ എതിരുമായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റിപ്പൻ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാഷണൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നത് പോലെ പല പല വ്യത്യസ്ത വംശീയതകളും വർഗങ്ങളും ഒക്കെ ഗോത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും സെൻട്രൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാംഗ്വേജും ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റിറ്റ്യൂഡ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു ആശയം ഈ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അധിനിവേശ ഭാഷയായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷോ ഫ്രഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷോ പോലുള്ള ഭാഷകളിൽ തന്നെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ അത്തരം ഒരു സിവിലൈസേഷനിലേക്ക് തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ ജനതയെ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വികസനം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു 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 ആസൂത്രണം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അദ്ദേഹമൊക്കെ ഒരു അതൊരു ഭയങ്കര വെസ്റ്റേൺ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാശ്ചാത്യ കേന്ദ്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വികസന സങ്കല്പമായിരുന്നു സെങ്കോറിനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു കാര്യം ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സിവിലൈസേഷനിലേക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ട്രഡീഷൻ മാറണം എന്നു വെച്ചാൽ പുതിയ ഈ പറയുന്ന സംഗതികളൊക്കെ ഈ ആഫ്രിക്കൻ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഈ പുതിയ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഭാഷയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് സംശീകരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ സംസ്കാരത്തെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാരണം വൈഡർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെയുണ്ട് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജ് ആണത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വികസിക്കണമെന്നോ ഫ്രഞ്ചോ ഇംഗ്ലീഷോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ വികസിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് നിലനിൽക്കുക തന്നെ ഈ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് മറ്റേ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വഴി തുറക്കണം ആ രീതിയിൽ ലോക്കൽ ലാംഗ് ലാംഗ്വേജുകളെ എന്താ പറയുക ശക്തിപ്പെടുത്തണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അത്തരമൊരു ലാംഗ്വേജ് പോളിസി മോഡലാണ് അതായത് സെനഗലിനെ പോലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മാധ്യമം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വിദേശ ഭാഷയായിരുന്നു ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ആറ് ഭാഷകൾ സിക്സ്റ്റീസ് ഒക്കെ വഴി ഒരു ആറ് ഭാഷകൾ ഒഫീഷ്യൽ അവിടുത്തെ തദ്ദേശീയ ഭാഷകൾ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനെതിരായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ആഫ്രിക്കയിൽ തന്നെ സെനഗലിലും മറ്റുമൊക്കെ തന്നെ വലിയ മൂവ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിന് എതിരായിട്ട് പാശ്ചാത്യ അധിനിവേശത്തിനെതിരായിട്ട് ആഫ്രിക്കയുടെ അപകോളനീകരണം ഡ
പ്രധാനപ്പെട്ട അവിടുത്തെ പിൽക്കാല എഴുത്തുകാരൊക്കെയും ഈ ഈ പറയുന്ന ആഫ്രിക്കയുടെ അപകോളനീകരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വോൾസോയിങ്കെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ അത്തരം ആശയത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ടോട്ടൽ റിജക്ഷൻ ഓഫ് കൊളോ കൊളോണിയൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊളോണി ഭാഷയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നെഗേറ്റ് ചെയ്തു നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഭാഷയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക ചിലരൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ കടന്നുകൊണ്ട് ഒരു തരം പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആഫ്രിക്കൻ മനസ്സിലുണ്ടാകണം ആഫ്രിക്കൻ ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ഈ കൊളോണീകരണം ത്തിൻ്റെ മാലിന്യം മുഴുവൻ തുടച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ട് രക്തരൂക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ ഫാനിനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അപകോളനീകരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം എൺപതുകളോടുകൂടെ അവിടെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ അറുപതുകൾ ഈ പ്ലാനിങ്ങിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ എ മീൻസ് ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ സബ്ജുഗേഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് ആത്മീയമായ ഒരു കീഴ്പ്പെടുത്തലാണ് പാശ്ചാത്യമായ ഭാഷയ്ക്ക് നമ്മൾ അടിപ്പെടലാണ് അതെല്ലാ കാലത്തും നമ്മുടെ ഭാഷയെയും സ്വത്വത്തെയും അതുപോലത്തെ സംസ്കാരം ത്തെയും എപ്പോഴും വില കുറച്ചു കണ്ടിരുന്ന അവമതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഭാഷയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തോടും നമ്മുടെ ജനതയോടുമുള്ള ഒരു അവമതിയും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അപകർഷതാബോധവും എല്ലാ കാലത്തേക്കും അല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ അയാളെ പറയാറില്ലേ ഒരു ചൂലിങ്ങനെ പറക നടക്കുന്നു നമ്മുടെ അരുന്ധതീറോയുടെ നോവലിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ചൂലിങ്ങനെ തങ്ങളുടെ പറക സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അടിമത്തത്തിൻ്റെ ചൂല് എപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരായി മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആഫ്രിക്കൻ മൈൻഡ് ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ആഫ്രിക്കൻ മനസ്സിൻ്റെയും വ്യക്തിത്വത്തിനകത്തും ഈ അടിമബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് ഈ ഭാഷ ഒന്നായിട്ട് നിലനിർത്താനാണ് ഈ ഭാഷ കൊണ്ട് ഈ വിദേശ ഭാഷ സഹായിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയമാണ് അദ്ദേഹമൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ റിജക്ഷൻ ഓഫ് കൊളോണിയൽ ലാംഗ്വേജ് പോളിസി ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതായിരുന്നു വാത്യോങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നേരത്തെ സെങ്കോറിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ ആശയത്തെയൊക്കെ സാർത്ര് തന്നെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഈ മാക്സിയൻ ലൈനൊക്കെ സാർത്ര് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെങ്കോറിന് എഴുതിയ ആ മുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ വീക്ക് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡയലക്ടിക്കൽ പ്രോഗ്രഷൻ ദ തിയറിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ അഫർമേഷൻ ഓഫ് വൈറ്റ് സുപ്രീമസി ഈസ് ദ തിസീസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ ഈ പറയുന്ന ഇതൊരു തരം വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത എന്താ പറയുക പുരോഗമനവാദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ദുർബലമായൊരു മുഖമാണെന്നും ഇത് വെളുത്തവൻ്റെ സുപ്രീമസിക്ക് അവൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക സുപ്രീമസിക്ക് നൽകുന്ന സൈദ്ധാന്തികവും പ്രായോഗികവുമായ സ്ഥിരീകരണമാണ് എന്നാണ് അത് സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് സാർത്ര് തന്നെ അന്ന് പറയുന്നത് സോയിങ്കയും ഇതിനെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് വിമർശിച്ച ഒരാളാണ് കാരണം ഈ വളരെ യൂറോസെൻട്രിക് ആണ് ഈ പറയുന്ന സെങ്കോറിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ എന്നുള്ളതും അല്ലെ അത് അതൊരു പ്രീ സെറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂറോസെൻട്രിക് ഇൻ്റലക്ച്വൽ അനാലിസിസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പറകിൽ മുഴുവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ആഫ്രിക്കൻ മനുഷ്യനെയും ആഫ്രിക്കൻ ജനതയെയും കുറിച്ചിട്ടുള്ള യൂറോ കേന്ദ്രിതമായിട്ടുള്ള ചില ദൈക്ഷണികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ അവതരണമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ആദ്യകാല ഈ പറയുന്ന ആഫ്രിക്കൻ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് പറകിലുണ്ടായിരുന്നു നെഗറ്റീവ്യൂഡ് ഐഡിയോളജിയുടെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നെഗറ്റീവ്യൂഡ് ഐഡിയോളജിക്ക് എതിരെയൊക്കെയാണ് അവർ പ്രധാനമായിട്ടും നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരകളായിട്ട് മാറി ാണ് ആഫ്രിക്കൻ ജനത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് യൂറോ സെൻട്രിക്കായ കോൺസെപ്റ്റുകളുടെയും ഇമേജുകളുടെയും തടവിലാണ് നമ്മൾ എന്ന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ വലിയ തങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഒരു ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ആ പാരമ്പര്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയത് ഈ കോളനീകരണമാണ് എന്നും ഈ കൊളോ ഈ കൊളോണിയൽ ലെഗസിയെ അപകോളനീകരിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് എല്ലാ മേഖലയിലും അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും മതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളുടെ കാര്യത്തിലായാലും എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഈ അപകോളനീകരണമായിരിക്കണം ആഫ്രിക്കയുടെ വികാസത്തിൻ്റെ വഴി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം അവിടെ പ്രലം അപ്പോൾ അച്ഛേ ബേപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് അത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫാനൻ ഞാൻ നേരത്തെ ഫാനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഫ്രാൻസ് ഒമാർ ഫാനൻ എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കോ പത്തോളജി ഓഫ് കൊളോ കോളനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ടിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട് സൈക്കോ പത്തോളജി ഓഫ
അവൻ്റെ തരം ഇനാക്റ്റീവായി നിശ്ചലതയെ അവൻ്റെ നഷ്ടബോധത്തെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് അവനെ നിർഭയമാക്കാനും അവൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ അവൻ്റെ ആത്മബോധത്തെ വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു വഴി കലാപമാണ് എന്നൊക്കെ വാദിക്കുന്നവർ തന്നെ അന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചിന്തകൾക്കകത്ത് തന്നെ ഭാഷ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ട് സെൻട്രാലിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു സെൻട്രൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു സംസ്ഥാന വിഭജനമായാലും ദേശീയതാ സങ്കല്പമൊക്കെ രൂപപ്പെടാത്ത നശ്രമം ഉണ്ടായത് എന്നറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഫ്രിക്കയിൽ ആഫ്രിക്കൻ മറ്റേ എന്താ പറയുക ചെക്ക് ആൻഡ് ആഡിയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിയോപ്പ് ചെക്ക് ആൻഡ് ആഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ഹിസ്റ്റോറിയനാണ് ഒരു ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആഫ്രിക്കൻ നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആഫ്രിക്ക മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട വഴികളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ഭാഷകളുടെ വികാസം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജുകളൊക്കെയും വികസിക്കുകയും ആധുനികമാക്കി മാറ്റണം എന്നതും അതിനുശേഷം ആഫ്രിക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി നമ്മൾ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ അവിടെ ആവശ്യമാണ് രണ്ടോ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ ആഫ്രിക്കൻ നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അത് ഏറ്റവും ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആഫ്രിക്കൻ ഭാഷകളുടെ ഒരു വികാസമാണ് രണ്ടാമത്തത് ഈ പറയുന്ന ആഫ്രിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ശക്തിപ്പെടുത്തലാണ് ശാക്തീകരണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ എക്കണോമിക് ഇൻഡിപെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക സ്വാശ്രയത്വം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ ലാംഗ്വേജസ് ദ സ്ട്രെങ്തിങ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡി ഐഡിയോളജി ഈ മൂന്ന് കാര്യവുമാണ് ആഫ്രിക്കയുടെ വികാസത്തിന് പുനരുദ്ധാനത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആഫ്രിക്കയുടെ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കരുത് എന്നും മറിച്ച് ഏറ്റവും ചെറുപ്പക്കാരായ എന്താ പറയുക ആളുകൾ വളർന്നു വരേണ്ടത് അവരുടെ ബോധം വളർന്നു വരേണ്ടത് അതത് ഭാഷകളിലായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആശയം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഷാവിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയതയുടെ ഒരു രൂപീകരണമായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു തരം എന്താ പറയുക സെനഗലിൻ്റെ ഒരു അതും അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയുടെ ഒരു നിലപാടും പറയുന്നത് അഥവാ എന്തുകൊണ്ട് മാതൃഭാഷ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവണോ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഭാഷയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് ഭാഷാസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ദേശീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അടുത്ത ഒരാശയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഭാഷകളുടെ അവഗോളനീകരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയം അത് അത് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ആഫ്രിക്കൻ അനുഭവം നമ്മൾ പറയേണ്ടായി ഓക്കെ അടുത്ത ഒരാശയം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയം ഭാഷകളുടെ അസമത്വം എന്ന് പറയുന്നു അതിന് ലാംഗ്വേജ് പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയവും ലാംഗ്വേജ് റൈറ്റ് എന്ന് ഭാഷാവകാശം ഭാഷാധികാരം ഭാഷാ അസമത്വം ഈ ഒരു സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് ഭാഷാ അസമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റെല്ലാ അസമത്വങ്ങളെയും പോലെ തന്നെയാണ് ഭാഷയുടെ അസമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ഭാഷാ അസമത്വം എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയേണ്ടായി സാമൂഹ്യാസമത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭാഷാ അസമത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയത്തെ കാണുന്നത് കാരണം പലപ്പോഴും അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് അധികാരത്തെയും അധീശത്വത്തെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതും അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഭാഷയാണ് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അത്ര ഏറെ ബന്ധം ഭാഷയും അധികാരവും തമ്മിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോഴൊരു ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലാവും അത് നിഷേധാത്മകമായിട്ടും ആവാം അല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടും പലപ്പോഴും ഒരു ക്യാപിറ്റലാവും വലിയൊരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജാതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ആ
സമൂഹത്തിൻ്റെ അധികാര ഭാഷയായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഭാഷയ്ക്കകത്ത് വളരെ സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാണ് ഈ മേഖലയ്ക്കകത്തൊക്കെയും ആധിപത്യം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാമല്ലേ ആ എന്താ അറുന്നൂറ് വാക്കറിയുന്നവൻ ആറ് വാക്കറിയുന്നവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും ഭരണത്തിൻ്റെയും കോടതിയുടെയും ബിസിനസ്സിൻ്റെയും വ്യവസായ വാണിജ്യ സംഗതികളുടെയും ഒക്കെ ഭാഷ ഏതാണോ അത് എപ്പോഴും മേലാളൻ്റെ ഭാഷയോ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരി വർഗത്തിൻ്റെ ഭാഷയോ ആ ഭാഷയാകട്ടെ നമ്മുടെയൊക്കെ അനുഭവങ്ങളിൽ ചരിത്രത്തിൽ അത് കോളനി എന്താ പറയുക കോളനീകരണത്തിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അധിനിവേശ ഭാഷയോ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ പ്രബല അധികാര ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശ അധിനിവേശ ഭാഷകളായി തുടരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് മൂന്നാം ലോകത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വികസന പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ആ ഭാഷ കയ്യാളുന്നവൻ അധികാരിയാവുന്നു അവന് സ്വാഭാവികമായും സാമൂഹ്യമായ മേൽക്കോയ്മ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സിനിമകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സിനിമാറ്റിക് ഫ്രെയിം വർക്കിൽ തന്നെ കാണാം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരാൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കയ്യടിക്കുകയും അല്ലെ അത് അതിപ്പോൾ ഒരു കൂലി തൊഴിലാളി തന്നെ ഇപ്പോൾ ജയൻ ഇങ്ങനെ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജയൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്യാപിറ്റലാണ് ഒരു സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലാണ് ജയൻ രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഡയലോഗ് അങ്ങാടി എന്നുള്ള സിനിമയിൽ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഭാഷ അങ്ങനെ അർത്ഥത്തിൽ പല അർത്ഥത്തിൽ ഭാഷയ്ക്ക് ഈ അധികാരം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡോമിനേറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പവർ ഡോമിനേഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് കേവലം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു തരം മാനസിക അടിമത്തത്തിലേക്ക് ഈ ഭാഷ കയ്യാളാത്തവൻ ഈ ഭാഷയിൽ പരിങ്ങി കളിക്കുന്നവൻ ഈ ഭാഷ സ്വായത്തമാക്കാത്തവൻ തൻ്റെ ഭാഷ മാത്രം കൊണ്ട് നടക്കുന്നവൻ അവൻ എല്ലാ കാലത്തും ഈ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും തൻ്റെ സമൂഹത്തിനകത്ത് അധികാരമില്ലാത്ത ഒരാളായി പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരാളായി ഒരു തരം അടിമത്തത്തിലേക്കോ മാനസികമായ അടിമത്തത്തിലേക്കോ തകർച്ചയിലേക്കോ ഒരു തരം ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിലേക്ക് സെൽഫ് ഡിനയലിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു വലിയ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡാമേജ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻ്റലക്ച്വലി മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ എന്താ പറയുക ദൈഷണികമായിട്ട് തന്നെ പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ജനത ഇവിടെ ഈ ഭാഷയ്ക്ക് ഭാഷയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുവൻ ഈ പറയുന്ന അധിനിവേശ ഭാഷയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നവൻ്റെ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രശ്നമാവുന്നു കാരണം അവന് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി അവന് കുറയുന്നു അവന് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വഴികളൊക്കെയും അല്ലെ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഓഫീസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വരെ അവന് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും അവൻ അപേക്ഷ എഴുതി കൊടുക്കാനോ വേണോ വേറൊരു ആ ഭാഷ കയ്യാളുന്ന ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി കുറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അതൊരു വെറും ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ മൊബിലിറ്റി മാത്രമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഭാഷ അധികാരത്തെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഭാഷ അധികാരത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും എന്താണ് സമൂഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഒരു ഭാഷയ്ക്കുള്ളൊരു വലിയ കഴിവായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതിനെയാണ് ഭാഷാധികാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഭാഷയുടെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ ആ ഭാഷാപരമായ മേൽക്കോയ്മയോ അട്ടിമറിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഭാഷാസൂത്രണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായൊരു ഭാഷാസൂത്രണത്തിലെ ഈ പറയുന്ന ഒരു അധിനി ഇഷ്ട ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു കൊളോണിയൽ ഭാഷയുടെ അധികാരത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ഇവിടെയുള്ള അധികാരത്തിന് പുറത്തുള്ള ഭാഷകൾക്ക് എന്താ പറയുക അധികാര ബലം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നൊരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ഭാഷാസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയല്ല അവിടെയുള്ള പല പല ഭാഷകളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ ബഹുസ്വര സങ്കല്പത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഭാഷകൾക്കും തുല്യമായ അവകാശമുണ്ടാവുക എന്നതാണ് തുല്യമായ അവകാശമുണ്ടാവും അതാണ് ലാംഗ്വേജ് ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷകൾക്കുള്ള തുല്യത എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമല്ല അറിവിനും വിഭവങ്ങൾക്കും അല്ലേ അതുപോലെ വികസനത്തിനും ഭാഷയ്ക്കുമുള്ള തുല്യതയാണ് ഇതൊരു അവകാശമാണ് എന്നതാണ് അത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയ ഒരു റൈറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മൗലിക അവകാശമാണ് അറിവ് നേടാനുള്ള ഒരു അവകാശം വിഭവങ്ങൾ
അല്ലേ ആ ഓരോ ജനതയ്ക്കും അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നൊരു ഭാഷയിൽ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ സർവീസുകൾ അല്ലേ സേവനം വിദ്യാഭ്യാസമാവാം ഭരണ നിർവഹണപരമാവാം കോടതിയാവാം ഇങ്ങനെ അറിവും സേവനവും മാതൃഭാഷയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും അറിവും സേവനവും മാതൃഭാഷയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും അതുവഴി അധികാരത്തിലും തുല്യാവകാശമുണ്ടാവുക എന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം അല്ലെ ഈ തുല്യാവകാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് റൈറ്റ് എന്ന് ഭാഷാവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അറിവും സേവനവും തങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് അല്ലേ അത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അറിവും സേവനവുമൊക്കെ തങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ളൊരു അവകാശം ഇത് രണ്ടിടത്തും പലയിടത്തും പല രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ കുടിയേറ്റക്കാരായ വെള്ളക്കാർ അവിടുത്തെ സുപ്രീമസി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കാണ് നമുക്കറിയാം അവരവിടുത്തെ തദ്ദേശീയ ഭാഷകളെ മുഴുവൻ അടിച്ചൊതുക്കുകയും ആ വംശങ്ങളെ മുഴുവൻ ഉന്മൂലനയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയും എന്നാൽ ചിലതൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ഗോത്ര സമൂഹത്തിന് അവിടുത്തെ കറുത്തവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഭാഷാപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അമേരിക്ക ഒരു ലോകരാഷ്ട്രമായി വികസിച്ചതോടുകൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഏഷ്യയിൽ നിന്നും ജപ്പാനിൽ നിന്നായാലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വൻതോതിൽ അങ്ങോട്ട് കുടിയേറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ട് ആ കുടിയേറ്റങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അമേരിക്കയുടെ സവിശേഷമായ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഭരണഘടനയുടെ സഹായം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഭരണഘടന ആർത്ഥത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും അത് തങ്ങളുടേതായ പോളിസി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് മിക്ക സ്റ്റേറ്റുകളും തൊണ്ണൂറുകൾ വരെയും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒരു ദേശീയ ഭാഷാ നയം സ്റ്റേറ്റിന് സ്വന്തമായ ഒരു ഭാഷ ഔദ്യോഗിക അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഷയെ അവർ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നറിയാം അല്ലെങ്കിൽ പല പല ഭാഷകളാണെന്ന് പറയാം അവിടെ ഒന്നും ഇംഗ്ലീഷിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു മേൽക്കൈയൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയുള്ള ഈ ഭാഷാ സമൂഹങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഭാഷ പക്ഷേ ഒരു തൊണ്ണൂറുകളൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺലി മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഫ്രഞ്ച് ആയാലും ജർമ്മൻ ആയാലും ഈ ഭാഷയിൽ ഭാഷയെ നിലനിർത്താനും അവയ്ക്ക് പദവി നിലനിർത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് അവിടെയുള്ള തദ്ദേശീയമായിരുന്ന ഭാഷകളുടെ നിലനിൽപ്പുമായി അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അവിടെയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന അടുത്തൊരു ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷാപരമായ അവകാശം ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ തര തരത്തിലാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ രസകരമായൊരു കാര്യം അമേരിക്കയിൽ ഫ്രഞ്ച് ജനത അവരുടെ ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ ജനത പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മൻ ജനത അവരുടെ ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുമ്പോഴും ജർമ്മനിയിൽ മറ്റു ഭാഷകൾക്ക് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റും അനുസരിച്ചിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വേറെയാവുന്നു രണ്ട് സങ്കല്പനകൾ കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മോഡൽ മോഡലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ലാംഗ്വേജ് മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഭാഷാ നഷ്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഭാഷാദേശം എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് ഭാഷാ പരിമാലനം ലാംഗ്വേജ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പറയുന്ന പല അധികാര അധികാര സ്വഭാവമുള്ള ഭാഷകൾ സാംസ്കാരികമായും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുമൊക്കെ അധികാരമുള്ള ഭാഷകൾക്ക് ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഭാഷയെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികാസം മറ്റു പല സാമൂഹ്യമായ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പലതരം മാറ്റങ്ങൾ ഇവ ഇതിനകത്തൊക്കെയും ആ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തങ്ങളുടെ ഭാഷയെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭാഷയെ നിലനിർത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് മെയിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഒരു ഒരു ഭാഷണ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഈ പറയുന്നത് പോലെ മറ്റു പല ഭാഷകളുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അന്യഭാഷകളുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് അകത്തു നിന്നുകൊണ്ടും തങ്ങളുടെ ഭാഷയെ നിലനിർത്തുന്നതിന് സക്സസ്ഫുള്ളി മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് അവർ അവരുടെ ഭാഷയെ കൃത്യമായിട്ട് പരിപാലിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് മെയിൻ്റെനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷാസൂത്രണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് കാണുന്നു കാരണം വലിയ നേരത്തെ പറ
ഹൃദയം പരിവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകുന്നു ഇവിടെയാണ് ലാംഗ്വേജ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ തൊട്ടടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ ഭാഷ പ്രഥമ ഭാഷയായിട്ട് തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ഒരു അന്യഭാഷയെ പ്രഥമ ഭാഷയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സമൂഹം അവിടെ വളർന്നു വരുന്നതോടുകൂടെ ആ ഒരു വലിയ ഭാഷയുടെ പാരമ്പര്യം അവിടെ ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഇതാണ് ലോകത്ത് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ആഫ്രിക്കയിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷാദേശം എന്ന് പറയുന്ന ആ ജനത നിലനിൽക്കുന്നു പക്ഷേ അവിടെ പാരമ്പര്യവും സ്വത്വവും ഭാഷയും ഒക്കെ ഇല്ലാതായി മാറുന്നു എന്ന് അങ്ങ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് മിക്കവാറും സംഭവിക്കുന്ന മൾട്ടി ലിംഗ്വൽ സൊസൈറ്റിയിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രബല ഭാഷകൾക്ക് അടിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന പ്രാന്തവൽക്കരിക്കേണ്ട ഭാഷകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലാംഗ്വേജ് മെയിൻ്റനൻസും പ്രിസർവേഷനും ഭാഷയുടെ തിരിച്ചെടുക്കലും ഇതൊന്നും നടക്കാത്ത ഭാഷകളിലാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നൊരു കാര്യം ഭാഷയ്ക്ക് സ്വന്തമായ ഘടനയും സാമൂഹ്യപരമായിട്ടായാലും ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക സാമൂഹ്യമായ ബ ഇതെല്ലാ തരത്തിലും ഭാഷയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് സ്വന്തമായൊരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ഭാഷയ്ക്ക് സ്വന്തമായൊരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട് അതിന് ഘടനാപരമായിട്ട് ഡിസൈൻ ഉണ്ടെന്നറിയാം സാമൂഹ്യ ബന്ധപരമായിട്ട് ഡിസൈൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ വാക്കുകളും മറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വ്യാകരണത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കെ ഭാഷ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വളരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഈ പറയുന്ന നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഭാഷകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാത്ത ഭാഷകൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ആസൂത്രിതമായുള്ള ഇടപെടൽ എങ്ങനെ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭാഷാസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഹാലിഡേ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഷാസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് ജൈവികമായിട്ട് തന്നെ ഭാഷയ്ക്കകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഓക്കെ അത് ജൈവികമായി ഭാഷയ്ക്കകത്ത് നടക്കുന്നൊരു പ്ര പ്രക്രിയയാണ് പക്ഷെ അതിന് നിശ്ചിതമായ ഒരു ഡിസൈൻ ഒരു രൂപകൽപ്പനയും രൂപസംവിധാനപരമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ നൽകുകയാണ് ഭാഷാസൂത്രണം വളരെ മെത്തേഡ് കൃത്യമായൊരു എന്താ പറയുക മെത്തഡോളജി അതിനകത്ത് നൽകുന്നു അതിനെ ക്രമ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു അതിനൊരു പ്രത്യേകമായ കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് എന്തല്ല ഭാഷയുടെ ഡൊമൈനിൽ മാത്രം നടക്കുന്നൊരു പ്രവർത്തനമല്ല ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യ മാനവിക വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ അടക കലരുന്നൊരു വലിയ വിഷയമാണ് എന്നുള്ള ഈ ഭാഷാശാസ്ത്രം അതുകൂടെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഈ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിനകത്ത് തന്നെ ഭാഷാസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയേണ്ടായി ഈ ഘടനാ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാലത്തല്ല അതിനുശേഷം ഈ സാമൂഹ്യ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വികാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരം സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു സസൂറിയൻ പോസസൂറിയൻ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ ഈ ഭാഷാസൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ വിഷയം ആയിരുന്നില്ല ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു സ്വാധികാരപൂർവമായ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സ്വയം നിർണീത അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 താല്പര്യം അതങ്ങനെ ഭാഷ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായി നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ചില ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കലക്ടിവിറ്റിയിലാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും സസൂർ അങ്ങനെ ഒരു കലക്ടിവിറ്റിയിലാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ സമഗ്രതയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാവനാത്മക വ്യവസ്ഥയായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഭാഷയെ കണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെ വളരെ ചലനാത്മകമായ നിരന്തര പരിണാമിയായ സാമൂഹ്യ ബന്ധത്തോടു കൂടിയ ഒരു സംഗതിയായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വൈവിധ്യത്തിലല്ല പലപ്പോഴും സസൂറിയൻ ഊന്നൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ പിന്നീട് അങ്ങനെയല്ലാതെ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഘടനാപാത്തിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ദേശീയതയുടെ ഒരു ഒരു കഥ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേശീയതകൾ എന്താണ് ചെയ്തത് അതുകൂടെ ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊന്നും സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടോ അവിടെ സംഭവിച്ചത് തങ്ങളുടെ ദേശത്ത് വ്യത്യസ്തമായ സ്വത്തുകളും ഭാഷകളും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നത് പകരം ഇന്ത്യയിലടക്കം നമ്മുടെ ദേശീയതാവാദമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഭാവനാത്മകമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കൽപ്പിതമാണെങ്കിലും ഒരു അമൂർത്തമായ ഒരു ദേശീയത തങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ദേശീയവാദവും ചെയ്തത്
ഓക്കെ നമുക്കതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ആശയം കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രണ്ട് വഴികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഇപ്പോൾ സാമാന്യമായിട്ടൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ ഏകഭാഷാ പ്രദേശത്തെയും ദ്വിഭാഷാ പ്രദേശത്തെയും ലാംഗ്വേജ് പ്ലാനിങ് തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മളൊന്നും അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമല്ല എന്തായാലും ലാംഗ്വേജ് പ്ലാനിങ് ചില ഡെഫിനിഷനുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഡെഫിനിഷൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ സമയം എടുക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു ലാംഗ്വേജ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭാഷാസൂത്രണത്തിൻ്റെ നിർവചനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ നിർവചനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആശയ പരിസരം കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് വിശദീകരിച്ചത് ഈ ഭാഷാസൂത്രണത്തെ തന്നെ അതിൻ്റെ നിർവചനങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പന്ത്രണ്ടോളം നിർവചനങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് പത്ത് പതിനാറ് നിർവചനങ്ങൾ പൊതുവെ ഹോഗനൊക്കെ ക്രോഡീകരിച്ച് നൽകുന്നുണ്ട് ആ നിർവചനങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് മൊത്തം പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ആ നിർവചനങ്ങൾ മൂന്ന് മണ്ഡലത്തിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് കാണാം ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ അതൊരു ഗവൺമെൻറ് ലെവൽ സർക്കാർ പ്രോഗ്രാം മറ്റെല്ലാ ആസൂത്രണങ്ങളെയും പോലെ ഒരു ആസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ കാണുന്നു ഒരു ആസൂത്രണം എന്ന രീതിയിൽ ആധുനികമായ ഒരു ആസൂത്രണ സങ്കല്പത്തിനകത്ത് അതിനെ നിർവചിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ പ്രോഗ്രാം എന്ന രീതിയിൽ അതിനെ കാണുന്ന ഒരു 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 സമീപനം ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷാ സമൂഹത്തിൽ സർക്കാർ തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ സംവിധാന ഭദ്രതയോടെയുള്ള ഒരു ഭാഷാ പരിണാമമാണ് സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ നടക്കുന്ന സർക്കാർ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ സംവിധാന ഭദ്രതയോടെയുള്ള ഒരു ഭാഷാ പരിണാമം കപ്ലാനെയും ബാദലോഫിനെയും പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ നിർവചിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിൽ സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗുണപരമായ ദിശയിലേക്ക് സമൂഹത്തെ നയിക്കാനും അതായത് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ക്രമത്തെയും സോഷ്യൽ ഓർഡറിനെയും അതിൻ്റെ സുരക്ഷയെയും അവ ഒറ്റ ദേശമായി നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് ലെവലിൽ ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചില മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ആ സമൂഹത്തിനകത്തുണ്ടാകണം എന്നവർ കരുതുന്ന കുറേ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഭാഷാപരമായ താല്പര്യങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സംവിധാനം ചെയ്ത് ശാസ്ത്രീയമായി സംവിധാനം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു ഡൗൺവേഡ് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടാണ് ഭാഷാസൂത്രണത്തെ ഒരു കൂട്ടം പേര് കാണുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ ശേഷം ചില നിർബന്ധനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അത് പൊതുവേ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ടേക്കൺ ബൈ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു ഗവൺമെൻറ് ലെവൽ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിലൊരു സംഗതി അതിൻ്റെ അതിനെ എന്താ പറയുക നിലനിർത്തുന്ന ആശയാവലികളെയാണ് ഷിഫ്മാനെ പോലുള്ള ആളുകൾ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ആശയാവലികളെയാണ് ഭാഷാ നയം എന്നും അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഭാഷാ നയം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഭാഷാസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ചില ഭാഷാ നയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഷാപരമായൊരു നിലപാടാണ് ഓക്കെ ആ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചില നിയമങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും വ്യവഹാര താല്പര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് ഭാഷാസൂത്രണം ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ഭാഷാസൂത്രണത്തെയും ഭാഷാ നയത്തെയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അതിനെ ഒരു സർക്കാർ തല പരിപാടിയായിക്കൊണ്ടും കാണുന്ന കുറേ നിർവചനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഫിഷ്മാനൊക്കെ പറയുന്ന നിർവചനം പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു നിർവചനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആയൊരു സംഗതിയാണ് അങ്ങനെ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കലാണ് അത് ഗവൺമെൻറ് ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആകട്ടെ സംഘടനകളാകട്ടെ ബോഡികളാകട്ടെ ഭാഷാപരമായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഭാഷാസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്ന റൂബിനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ അത്തരം ഒരു നിർവചനമാണ് നൽകുന്നത് അല്ലേ ലാംഗ്വേജ് പ്ലാനിങ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ അപ്രോച്ചസ് ടു സ്പെസിഫിക് ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലംസ് എന്നാണ് ചില സവിശേഷമായ ഭാഷ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ചില എന്താ പറയുക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആലോചനകൾ അല്ലെങ്കിൽ അജണ്ടകൾ ഉണ്ടാക്കൽ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെ അതിൻ്റെ പ്രയോഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ വിലയിരുത്തലുകൾ ഇതിനെയാണ് ഭാഷാസൂത്രണം എന്നവർ ജർണഡും റോ റൂബിനൊക്കെ നിർവചിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിർവചനം അതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷാ പ്രശ്നമായി കാണുന്ന
അതായത് ഭാഷയുടെ ഭാഷാ പഠനം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാ സമാർജ്ജനം എന്ന് പറയുന്ന എന്താ പറയുക അക്വസിഷൻ പ്ലാനിങ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനം ആ ഭാഷാ സമാർജ്ജനം അതിൻ്റെ ഘടന അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ യൂസ് അതിൻ്റെ പ്രയോഗ സന്ദർഭങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭാഷയുടെ സമാർജ്ജനം ഭാഷാ ഘടന എന്ന് വച്ചാൽ ഭാഷയുടെ വിഭവങ്ങളുടെ വികസനമൊക്കെ അതിനകത്ത് വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാഷയുടെ ഉപയോഗം യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭാ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഷാ പെരുമാറ്റ ഭാഷയിലുള്ള പെരുമാറ്റത്തെങ്കിൽ ഭാഷാ വിനിയോഗത്തെ ബോധപൂർവം സ്വാധീനിക്കുന്നതിനെയാണ് കൂപ്പർ ഭാഷാസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രശ്നപരിഹാരം എന്നതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു അടിസ്ഥാന പെരുമാറ്റ വ്യതിയാനം എന്ന തലത്തിലേക്ക് ഭാഷാസൂത്രണത്തെ കൂപ്പറൊക്കെ വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ലാംഗ്വേജ് പ്ലാനിങ് റിഫേഴ്സ് ടു ദ ഡെലിബറേറ്റ് എഫേർട്സ് ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് അതേഴ്സ് എന്നാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ എന്താ പറയുക ഈ പറയുന്ന പെരുമാറ്റശീലങ്ങളെ ബോധപൂർവം സ്വാധീനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ആക്വിസിഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓർ ഫംഗ്ഷണൽ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ദയർ ലാംഗ്വേജ് കോഡ്സ് എന്നാണ് ഏതൊക്കെ ഭാഷ ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വളരെ ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള ഈ ബിഹേവിയറിൽ ചേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ദീർഘകാലമായിട്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളും ഹ്രസ്വകാലമായ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഭാഷാർജ്ജനം ഭാഷാഘടന ഭാഷയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രയോഗം തുടങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒരു ജനത പുലർത്തുന്ന താല്പര്യങ്ങളെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും സ്വാധീനിക്കാനും അവയിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള ശ്രമമാണ് ഭാഷാസൂത്രണം എന്നാണ് കൂപ്പർ പറയുന്നത് പക്ഷെ കൂപ്പർ അപ്പോഴും അതെങ്ങനെ സാധിച്ചെടുക്കണമെന്നോ അതിനകത്തുള്ള ഭാഷാ നയരൂപീകരണം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതിനകത്ത് ഓരോരുത്തരുടെയും റോളുകൾ എന്തൊക്കെയാണോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും കൂപ്പർ കാര്യമായിട്ടൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഭാഷാസൂത്രണത്തിൻ്റെ ചില നിർവചനങ്ങൾ അത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ സമയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർവചനത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒരു ഇതടുപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഭാഷാസൂത്രണത്തോടുള്ള നയസമീപനം ഈ മൂന്ന് തരത്തിലായിരുന്നു ഒരു സർക്കാർ പരിപാടി എന്ന നിലയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നപരിഹാരം എന്ന നിലയ്ക്കോ പെരുമാറ്റ വ്യതിയാനം എന്ന നിലയ്ക്കോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു പത്ത് പതിനാറ് നിർവചനങ്ങൾ ഹോഗനും മറ്റുമൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് ക്രോഡീകരിച്ച് നൽകുന്നുണ്ട് ആ നിർവചനങ്ങൾ ചിലതുകൂടെ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് മോഡലിനെ കുറിച്ചും സ്റ്റേജസ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ് പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് പോവാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു ഈ നിർവചനങ്ങൾ ചിലത് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്നും കുറേ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന നിർവചനമാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക ലാംഗ്വേജ് പ്ലാനിങ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും പല മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലാംഗ്വേജ് പ്ലാനിങ് മോഡലിനെ ഒന്ന് സാമാന്യമായിട്ടൊന്ന് ക്ലോസും മറ്റുമൊക്കെ ഹോഗനാണ് ഈ ലാംഗ്വേജ് പ്ലാനിങ് മോഡൽ ആദ്യമായിട്ട് അറുപത്താറിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ലാംഗ്വേജ് പ്ലാനിങ് മോഡലുകളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ് പ്ലാനിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് സ്റ്റേജുകളായിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് ആ നാല് സ്റ്റേജുകളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു മേഖലയായ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് പ്ലാനിങ് ഭാഷാസൂത്രണത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മേഖലകൾ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ നാല് പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചും പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് ക്ലാസ് കൂടെ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും നാളെ നമുക്ക് തുടരും ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ശ്രുതി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഭാഷാദേശം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ഇതല്ല അത് അതിന് മുമ്പാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കോളനീകരണത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പല കച്ചവട 
ങ്ങളുടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സമൂഹങ്ങളുടെ ഇടല ഇടകലരുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാർക്കറ്റുകളുടെ വികാസം കുടിയേറ്റം അങ്ങനെയുള്ള പല പല ഇതിനു വേണ്ടി കൊളനീകരണത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള സങ്കര വെങ്കല ഭാഷ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും കൊളനീ കൊളനീകരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെയും പലയിടത്തും ഇതുപോലുള്ള എന്താ പറയുക ഈ കടൽ കടന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കച്ചവടത്തിൻ്റെയും കുടിയേറ്റങ്ങളുടെയും പിന്നെ അതി സ്വാഭാവികമായിട്ട് അധിനിവേശങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന സങ്കര വംശസങ്കരം പോലെ തന്നെ സങ്കര ഭാഷകളും ആ ഈ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ആ ഭാഷ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിനകത്ത് പ്രഥമ ഭാഷയായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അത് വെങ്കലീകരണം സംഭവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് നേരത്തെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ഈ പറഞ്ഞ സങ്കല്പമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം